がてたです。ごきげんよう。Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un événement traditionnel très important pour les filles, nommé Hina Matsuri, littéralement la fête des poupées, qui se déroule le 3 mars. On l'appelle aussi Momo no Seku. Momo signifie la pêche en japonais. Le jour de Hina Matsuri, Correspond au moment où la fleur de pêcher s'épanouit selon le calendrier lunaire vers le début du mois d'avril. L'origine de cette fête date de l'époque de Heian, il y a environ 1000 ans. En ce temps-là, il existait une tradition consistant à créer un couple de poupées et à le placer dans une rivière parmi les nobles. Ceux-ci pensaient qu'en suivant ce coutume, Qu'ils avaient eux-mêmes inventé. Ils confieraient aux poupées leurs maladies et leurs calamités et que celles-ci les emporteraient. À la même époque, il était tendance de jouer avec des poupées comme on joue à la babille. Le temps passant, ces deux rituels ont évolué. C'est une fête pour souhaiter aux petites filles de grandir belles et en bonne santé. Mais aussi aux femmes pour faire un mariage heureux. On expose un ensemble complet de poupées sur de petites estrades à plusieurs niveaux qui représentent un mariage d'aristocrates de l'époque de Heian. Il se compose de 15 poupées vêtues de beaux kimonos, au milieu de quelques meubles, de vaisselle, etc. Tout en haut, On voit le marié qui représente l'empereur et la mariée l'impératrice. Les membres de la cour qui s'occupent du couple s'assient au deuxième niveau. Au troisième étage, il y a cinq musiciens. En dessous se trouvent deux hommes représentant le président et le vice-président. Puis, on voit trois bureaucrates. Plus bas, On dépose des meubles, un palanquin, un moyen de transport, un char à bœuf, etc. Ces miniatures, assez cossues, sont très bien réalisées. De nombreuses familles en héritent de génération en génération. La plupart du temps, cette série est rangée dans un carton. On les expose deux à quatre semaines avant la fête. Selon le foyer, mais il faut les débarrasser le lendemain ou dès que possible après la célébration. Suivant la pratique, si on le laisse trop longtemps, les filles se marient tardivement. Au Japon, être marié est une condition primordiale. Aussi, la pression sociale est forte. Il est idéal d'avoir un enfant après le mariage et les femmes qui tombent enceintes. Avant le mariage, sont enclins à être mal vus. Il faut plus ou moins envisager le mariage après un certain âge, ce qui rend encore plus difficile le fait d'être en couple. Il y a pas mal de gens qui épousent des personnes qui leur sont quasiment inconnues. En effet, ils trouvent leur compagne grâce à une agence matrimoniale ou lors d'une rencontre organisée par leur entourage. C'est la raison pour laquelle les parents font très attention à enlever les poupées rapidement. Maintenant, je voudrais vous présenter des plats qui sont des spécialités pour le Hinamatsuri. On déguste une sorte de sushi nommé Chirashi Sushi. D'abord, On prépare le riz dans un grand bol appelé o k e Puis, on y ajoute des crevettes, des racines de lotus, des poids m o n g e t e u x etc. Ce sont des ingrédients essentiels pour souhaiter le bonheur. Les crevettes symbolisent la longévité. La racine de lotus signifie des perspectives brillantes d'avenir, car il y a de grands trous dans ce légume. Et les haricots, nommés en japonais mame, Représente la bonne santé parmi tant de travailler avec acharnement. À partir du jeu de mots, mameni, qui veut dire passionnement. Il y a une soupe transparente à base de pâte d'ordre. Ces coquilles sont jumelées et ne correspondent jamais à d'autres, ce qui signifie vivre éternellement avec une seule et même personne. 
オンデギュストケルクガトアプレヒシモチエヒナラレヒシエラフォームジュロゾンジュオンジャポネモチエタンガトドゥリスジュラオンデコドリオントワクラーヴェルブランエロズ Le vert signifie le printemps et la bonne récolte. Le blanc représente la pureté et la neige qui est encore là au printemps. Le rose symbolise la fleur de péché et un porte-bonheur. Le hinal a l a i est un gâteau croustillant qui est fait avec du riz et du sucre. Il y a quatre couleurs le vert, le rose, le jaune et le blanc. Qui symbolise les quatre saisons pour souhaiter le bonheur des filles toute l'année. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Cliquez sur j'aime si vous aimez cette vidéo et abonnez-vous s'il vous plaît. À présent, je vous dis au revoir. À la prochaine. Gokigan yo!